ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൂറാസ് ഫുഡ് പോയിന്റ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കേരളീയർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊറോട്ടയാണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി വൺ കെ ജി മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊറോട്ട ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽ ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗീ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൽഡ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാൽഡ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഡാൽഡ ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാൽഡ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഗീ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ട കൈ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായി അല്പാൽപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാനിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മാവിന് അനുസരിച്ചാണ് മാവ് കുഴക്കുന്ന നമ്മളെ ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിലാണ് അൽപ്പാൽപ്പം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സാദാ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാകം ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വെള്ളം നമുക്ക് ഇത്ര മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിലിനോടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ഇതിനും അല്പാൽപ്പമായി ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഒന്നും കൂടി നല്ലപോലെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു മണം വരും സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിൽ ഓയിലോ അതായത് നമ്മൾ വെച്ച് കുഞ്ഞി ചെഫാണ് ഇടയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ ഈ മാവി എത്രത്തോളം സെറ്റായി വരുന്നു അത്രത്തോളം സ്മൂത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ പൊറോട്ടേക്ക് നമ്മളുടെ പൊറോട്ട മാവിടെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാക ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിന് ഇത് ഇതിൽ ഇപ്പം ഈ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കപ്പിൽ മുഴുവനായും പിന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഓയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് തടവിയെടുക്കാം എടുത്തതായി ഒരു നനഞ്ഞ കാവാല കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഹാഫ് അവർ അടച്ച് വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു നനഞ്ഞ ടവാല ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഹാഫ് അവർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാഫ് അവർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെ മാവുത നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കയ്യിൽ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം സെറ്റാക്കി ഇത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ടാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോന്നും കട്ടാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് നല്ല ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്ത് കൂടി ആക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല 
അടുപ്പിലെ ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉരുള ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലോറിലോട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓയില് തടയി കൊടുക്കാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഉരുള അമ്മ ഇല്ലതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ മാവ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുളയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാത്തിലോട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ എല്ലാത്തിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നനഞ്ഞ തോർത്തോ ടവാലയോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നിനും പരത്തിയെടുക്കാം കയ്യിൽ വീശിയെടുക്കുന്നതല്ല അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഓയില് നല്ല പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിൽ ഇത് ഇതുപോലെ കഴിവതും കയ്യിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാക്കി കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ കെട്ടിയില്ലാതെ കനം കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു അത്രത്തോളം ഇതേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ ഹോൾസ് പോലെയാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കുക വലിച്ച് വലിച്ച് ചുറ്റണം ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ നല്ല റബ്ബർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അവസാനം ഇത് ഇതിനെ ചുറ്റിയ ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ അടിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ഇതാ ഒരു റോസ് ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നനഞ്ഞ നനഞ്ഞ ടവൽ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ നമ്മളിതെല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പൊറോട്ട അമർത്തിയെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ പൊറോട്ട കല്ലിവിടെ ചൂടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ച് നല്ല പോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തത് നമുക്ക് പാനിലോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നു നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ റെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചെറുതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരാം നല്ല സർക്കിൾ ആകൃതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിലെ കിട്ടുമ്പോൾ ഷേപ്പില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കല്ല നമുക്ക് തിന്നാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി കൂടി പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു കൈ പൊള്ളാതെ കെയർ ചെയ്യണം അടിവാകം റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തതാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ി നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല പൊറോട്ട നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൊറോട്ട അതേ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്താ ഇതും നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രൗൺ നിറം വരുന്നതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യം പഞ്ചസാരയുടെ 
ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി വരുന്നത് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ലെയർ കൂടി കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഇതും നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതാ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നു നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടോടെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെയർ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഇതുപോലെ നല്ല ശക്തിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ചൂടോടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ട് വരൂ പൊറോട്ട പൊടിയായി പോകുന്നൊരു ഭയമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മളതാ പൊറോട്ട നല്ല ലെയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതേപോലെ കഴിച്ച് നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം അധികം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻ പൊറോട്ടയും തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുമാണ് ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇനൊരു പ്രാവശ്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞി ചെഫിയുടെ ഇതിനെ രുചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോ പോവാണ്